herzlich willkommen. Hier sind wir wieder bei den Aussie Breaking News. Yeah! Also ihr hört auch von uns wieder spannende Neuigkeiten aus dieser jetzt schon bereits dritten Woche hier auf der Wild Base in Melbourne. Und aufgrund der steigenden Zuschauerzahlen, die sich auf die ganze Welt verbreiten, haben wir jetzt beschlossen, dass wir diese Aussie Breaking News auch simultan übersetzen. Hier ist Alice und sie wird jetzt gleich beginnen, mich zu übersetzen. Hi. Hi. Hi to everyone. Also wir haben sehr viel erlebt in dieser Woche. Jetzt beginnen, beginnt es auch so richtig mit der Lecture Phase. Wir hatten in der ersten Woche das Thema ähm, auf Gottes Stimme hören. Und jetzt in der zweiten Woche hatten wir einen Sprecher aus Hawaii, Kavika Drummond. And, äh, und er sprach über das Thema The Kingdom of God. Lecture phase was awesome. Wir machen immer wieder auch eine Treasure Hunt in der Präsentation. Das heißt, wir beten, erhalten Bilder und Eindrücke von Gott, Personenbeschreibungen und gehen dann ins Shopping Center und ähm, beten dann für diese Personen. Treasure Hunt was good. Wir haben auch äh, die, ähm, erlebt, wie das vorhergehende DTS Abschluss gefeiert hat. Also die Studenten haben sich von uns, ja, haben, sie, haben wir graduiert und es gab eine große Feier mit sehr viel Essen und ja, sehr vielen guten Köstlichkeiten und die Studenten haben dann auch ihren Outreach, Outreach Destinationen vorgestellt. Graduation 2 Was ein weiteres Highlight war, war der Geburtstag unseres Worship Leaders. Bob, wir haben uns alle verkleidet und ziemlich viel Spaß gehabt bei seiner Geburtstagsparty. Bob's Birthday Party was so much fun. Ja, und jetzt haben wir auch wieder einen Live-Korrespondenten, also wir haben schon über ihn gesprochen, und zwar schalten wir live zu Bob, unser Worship Leader, und er wird uns ein bisschen mehr erzählen. Here comes Bob. Yeah! <laughs> Hi Austria, how are you? What's up Austria? West side? Hello everyone, my name is Bob um, and I have the privilege to lead the worship discipleship training school here at Youth with a Mission Melbourne. I come from a small town in the US, just outside of New York City, and I'm 28 years old. Now you may be thinking, who is this guy? What's he doing? What's he all about? Well guess what, I'm about to tell you. Three years ago, God woke me up in the middle of the night and he said, I want you to run a discipleship training school that focuses on worship. Worship, you ask? What is worship? Well, to me, worship is taking our lives and loving God with everything that's in us. Jesus gave us a command. The first and the greatest commandment is to love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind, and with all of your strength. That is what worship is. And that, in essence, is what the Worship Discipleship Training School is all about. It's taking young people from all over the world and showing them a passion of who, part of who God is and how can we love Him with everything. And that includes listening to His voice, being obedient to what He says, singing praise to Him, praying, doing evangelism. It's a huge heart of what this whole school is about. In Austria, ich bin ein Gummibär. Well, I was waiting on platform nine So boys gotta pay his dues And I was sitting there killing time I was doodling on my shoes And I was noodling on this song I was humming it all along And when the bus finally came I put my book away And I didn't get back home till dawn Where would I go without you Without you to guide my way Where would I be without you I'd be wandering day by day I 
So when the garbage truck woke me up, I remembered this simple tune. I filled up my coffee cup and I greeted the afternoon. Cause every day. Also, das war's für heute mit den Aussie Breaking News. Ah, da fällt mir noch ein. Wir haben euch. Wir haben vergessen, euch etwas zu sagen. Und zwar, unsere Outreach-Destination geht nach. Our outreach goes to. Ja, und noch was. Ähm God bless Austria! God bless Melbourne! Cheers! Bye!